Всем привет! Друзья, а знаете ли вы что-либо про Васильевский остров в Харькове? Это такая историческая местность нашего города, ныне не существующая. Васильевский остров находился на пересечении Гимназической набережной и Подольского переулка. Существовала она до второй половины XIX века. Сейчас здесь располагается мост через реку Харьков. Почему остров исчез и что этому поспособствовало, рассказываю в этом видео. Долгое время считали, что наш город стоял на двух реках – Лопани и одноименной реке Харьков. Существует даже поговорка «Харьков хоть лопни, не течет». Здесь речь идет о реках Харьков, Лопань и Нетечь. Некоторые считают, что последняя высохла, по другой версии ее заключили в трубу и засыпали. На самом деле речка не пропала, она существует и по сей день. Сейчас это участок реки Харьков в самом ее устье перед слиянием с Лопанью в районе цирка. Нетич была левым таким рукавом, а само основное русло пролегало мимо бывшего рыбного рынка. Между обеими рукавами находился Васильевский остров, где любили отдыхать горожане. Исследователь истории города Андрей Парамонов говорит, что местность здесь была песчаная и низменная. Одно время для сообщения между городом и островом использовались мельничные плотины. Одна из них располагалась на Нетиче и соединяла остров со стороны Троицкой церкви, будучи своеобразным продолжением нынешней улицы Кооперативной. Вторая плотина шла через реку Харьков от Воскресенской церкви. Никто не знает, когда именно появился Васильевский остров, а исторических сведений о нем очень мало. Известно, что его площадь была более гектара. Здесь было много фруктовых садов. Местные любили устраивать здесь праздники и запускать фейерверки. На карте города 1817 года на реке Харьков возле Харьковского моста изображено несколько островов, отсутствующих на карте 1802 года. Ниже моста находился Большой остров. У Барабашовской плотины располагались еще два острова. Ниже по течению располагался еще один, самый крупный из островов. Его местонахождение соответствует современному месту Подольского моста. В своей книге к истории города Харькова Александр Федоровский описывает острова на реках Харькова. На момент написания книги автор указывает, что они уже не существующие. Названий островов в книге не предоставлено. Согласно расположению на карте, Васильевский остров – один из трех больших островов ниже Ковальского моста. В 1854 году выходит книга, в которой был представлен план города. Автор книги пишет, что Васильевский остров на тот момент принадлежал двум владельцам – колледжскому регистратору Авксентьеву и колледжскому советнику Распопову. Так где же находился все-таки Васильевский остров? Во второй половине XIX века на Нетиченской улице стали возводить предприятия. В 1858 году появился макаронный завод и пряничная. В 1873 – табачная фабрика. Индустриализация коснулась и Васильевского острова. Здесь появился чугунолитейный завод в 1873 или 1876 году, который принадлежал купцу Ивану Костину. По данным Харьковского архива, разрешение на устройство механического и чугунолитейного завода он получил в 1881 году. Строители города решили сделать южный рукав основным руслом реки Харьков. Из-за этого Васильевский остров пришлось засыпать. Также убрали большую плотину с мельницей. Она находилась возле сохранившейся старой электростанции. 
Сейчас бывший Васильевский остров является частью территории Левады. А от Нетичи осталось русло, которое можно увидеть на Нетичинском бульваре. На Леваде, которая находилась по обе стороны протока Нетичи и примыкала к Нетичинской улице, в начале 20 века в связи с проведением железной дороги Донбасс-Изюм-Харьков построили железнодорожную станцию, названную Левадой. Станция появилась в 1910 году. В 1905 по улице проходило большое количество демонстрантов. А в годы Гражданской войны со станции отправлялись отряды Харьковской Красной Гвардии. Сейчас Левада продолжает работать как пассажирская станция пригородного сообщения. Самая развеселая гостиница в Харькове так и называлась «Васильевский остров». Вот что о ней писал современник. Обстановка этой гостиницы внушает посетителю некоторую тревогу за целость его личности. Разговор на спиртованных до порядочного градуса кавалеров и дам по час переходит в пляс. Пляс в драку и дело кончается выводом или выносом из гостиницы. В общем, сейчас мы Васильевский остров в современном Харькове не увидим. Теперь на его месте транспортная развязка, круглая клумба, световой фонтан. А когда-то, не так давно, тут цвели пышным цветом сады и гуляла нарядная публика.